Первое, что стоит сказать про каждое из окон блендера, это то, что у всех у них есть заголовок. По умолчанию они находятся в верхней части, вот здесь заголовок окна 3D вида самого большого, здесь справа у нас вверху заголовок окна Outliner, заголовок окна свойств и так далее. То есть у любого окна, который вы можете открыть, вверху есть заголовок. И слева вверху первая иконка у каждого окна, она позволяет изменять тип данного окна. Например, в случае с окном 3D вида, вот у нас первый пункт 3D viewport, мы выбираем следующий Image Editor, и таким образом у нас изменяется данный редактор. Вот Shader Editor, следующий и так далее. И в любой момент существующее окно мы можем изменить. Помимо изменения самого типа окна, мы можем изменять размер уже существующих окон. Если мы подводим курсор к краю, здесь к вертикальному либо горизонтальному, где соседствуют два окна, мы можем потянуть стрелочкой, и тем самым изменяем размер всех соседних окон. Одни становятся больше, другие меньше. Также мы можем нажать правой клавишей мышки, когда у нас появляется вот эта двойная стрелочка. И у нас здесь есть пункты меню, поменять области местами, либо же разделить по вертикали или по горизонтали. Я выбираю пункт разделить по вертикали, мы можем перемещаться, видимо у нас появляется разделитель. Нажимаю где-то здесь, и у нас здесь разделилось окно 3D вида на 2. И мы теперь уже второе можем изменить на что-то другое, например, редактор изображений. И таким образом у нас появилось дополнительное окно. Точно так же мы его можем закрыть. Правая клавиша. Join пункт у нас есть. Нажимаем. Наводим курсор в эту сторону. Видим, у нас показывает стрелочка, что окно 3D вида закроет наш редактор изображений. Наводим в эту сторону. Противоположное действие. Кликаем. И окно у нас закрывается. Эти же процедуры мы можем производить без вызова данного контекстного меню, а с помощью всего-навсего левой клавиши мышки. Если мы будем подводить к углу любого из окон, у него есть 4 угла, то у нас наш курсор превращается на такой своеобразный крестик. И если я этот крестик потяну, например, вниз, то таким образом я разделю текущее окно на два новых. Если же я теперь буду тянуть вверх, то мы видим появляется стрелочка, и таким образом я могу закрыть снизу вверх одно из окон. Потяну в сторону, разделю в сторону и точно так же в сторону закрою. Как вы могли заметить, здесь еще есть пункт меню Swap Areas. Он позволяет нам менять местами несколько окон и гораздо удобнее пользоваться этим с помощью клавиши Ctrl. Мы точно так же подводим к одному из углов нашего окна мышку, нажимаем Ctrl и теперь если тянем сюда в окно 3D вида, видим появляется следующая иконка. И когда я отпускаю левую клавишу мышки, то у нас окно Outliner меняется местами с окном 3D вида. И точно так же в обратном направлении быстро можно изменить и вернуть все как было. И в таком случае, если у вас есть одно большое окно и несколько маленьких, то каждый раз, когда вы хотите сосредоточиться на большом окне, вы можете проделать подобную процедуру, либо же просто перевести курсор мышки в нужное вам маленькое окно, нажать Ctrl и пробел, и таким образом вы развернете данное окно на весь экран. Повторное нажатие Ctrl и пробел вернет это маленькое окно в исходное положение, и ваш интерфейс от этого не пострадает. И последний немаловажный момент касательно изменения размеров ваших окон. Сейчас, как вы видите, я тяну вверх, и у меня все отлично закрывается. Но теперь, если я попробую потянуть влево, как мы видим, у нас появляется следующая иконка, и я никак не могу закрыть правым окном наше левое окно 3D вида. Происходит это по той причине, что окна всегда схлопаются одинаковых размеров как по вертикали, так и по горизонтали. И здесь внизу мы видим, что у нас окно 3D вида также разделяется с окном таймлайна. Вот оно здесь находится маленькое, нужно оно для анимации. И соответственно у нас высота окна 3D вида меньше, нежели высота того окна, с помощью которого мы хотим закрыть. На текущий момент Blender не поддерживает закрытие окон разных размеров, поэтому если вы вдруг не можете каким-то одним из окон закрыть другое, имейте это в виду. Вам сначала нужно будет, например, закрыть здесь окно анимации. И теперь мы видим уже два окна одного размера. И теперь я тяну влево, и у нас появляется наша стрелочка, и позволяет нам закрыть наше окно. Ну и впоследствии мы можем заново это все разделить и вернуть здесь наше окно 3D вида. Я думаю, с работой с окнами и их манипуляциями мы более или менее разобрались, и теперь можно приступить к рассмотрению пунктов меню, которые у нас доступны на наших различных вкладках. Здесь я также давайте верну еще окно Outliner, оно нам также нужно, это по сути наш проводник по всей нашей сцене, которая присутствует у нас в Blender. Как видите, у нас в сцене здесь есть кубик, это у нас источник света, а это у нас камера. Они здесь соответствующим образом подписаны, и мы можем это все выделять как в данном окне, так и непосредственно в рабочей области, и здесь всегда видеть результат. Здесь же находятся опции, которые позволяют скрывать нам какие-либо объекты, но об этом мы еще подробнее поговорим, возможно, в дальнейших роликах. И сейчас давайте рассмотрим такие понятия, как пункты меню. 
Вот это нижнее окно, в котором сейчас находится мой курсор мышки, оно называется «Окно свойств», и здесь у нас есть огромное количество вкладок. Видите, я их сейчас переключаю, они практически все раскрашены в свой цвет по типу красные, желтые, синие. И на данных вкладках находится огромное количество различных меню. Меню – это следующий элемент. Здесь у нас есть такая стрелочка, которая показывает, что данное меню развернуто. У него есть заголовок, и мы можем его как свернуть, так и развернуть. У некоторых пунктов меню опции по умолчанию недоступны, как в случае с меню Ambient Occlusion. И если стоит галочка, которая позволяет активировать данный пункт меню, то отметив ее, мы получаем доступ к существующим пунктам. Пока этой опции нет, соответственно, данное меню никак не воздействует на нашу сцену. И в некоторых случаях, например, если мы включим Render Cycles, вы увидите, что у нас внутри меню Sampling доступно еще одно меню, которое называется Advanced. Это так называемое подменю, и созданное не для того, чтобы не загромождать интерфейс и более гармонично и структурированно все собирать, чтобы у вас каждый раз не открывалось огромное количество ненужных вам опций, а находились непосредственно лишь те, с которыми чаще всего вы производите свою работу. У всех этих меню вы всегда можете изменять порядок. Видите, здесь в самом правом углу есть такая иконка, потянув за которую вы можете изменять местоположение этого меню в пределах его вкладки. И точно так же вы можете поднять его наверх. Также у некоторых пунктов меню есть предустановленные настройки, то есть вам не нужно будет каждый раз изменять здесь различные параметры, вы сразу можете выбрать одну из предустановок, Final или Preview, и таким образом у вас все параметры подстроятся под выбранный вами режим. Это в принципе все, что можно сказать о различных пунктах меню, как видите они здесь достаточно стандартные, все то же самое, что мы видим в вебе, различные селекты, чекбоксы, слайдеры, здесь все интуитивно и понятно, я думаю проблем у вас никаких с этим не возникнет. И прежде чем мы приступим к рассмотрению рабочих пространств, стоит еще отметить такой немаловажный момент, как режимы работы. Как я уже говорил, в заголовках каждого из окон самой левой иконкой находится та кнопка, которая позволяет указать тип текущего окна. И вот на примере окна 3D вида у нас здесь сразу же после этой кнопки идет выпадающий список, в котором указано Object Mode. Я сейчас даже открою панель инструментов, чтобы она здесь была. И это говорит нам о том, что мы находимся в объектном режиме. Данная панель открывается горячей клавишей T, либо же здесь можно мышкой потянуть за этот уголок и таким образом как изменять ее размер, так и скрывать ее вовсе. И вот если мы переключимся на режим редактирования, давайте я выделю кубик, и у него есть режим редактирования, то мы видим, что у нас здесь панель инструментов значительно изменилась, здесь у нас появились новые пункты меню, и всего этого в объектном режиме не было. Поэтому имейте в виду, если вы видите вроде бы, казалось бы, один и тот же редактор, но его содержимое немного отличается, есть какие-то дополнительные пункты меню и инструменты, то возможно он находится в другом режиме работы, ну или в крайнем случае активированы какие-то дополнительные дополнения. Но чаще всего это касается всего-навсего режима работы. И теперь, после того, как мы упомянули о том, что у некоторых окон могут быть различные режимы работы, стоит рассмотреть вот эти рабочие пространства, которые находятся здесь вверху, после нашего основного меню. Как следует из их названия, они предназначены для различных режимов работы. Например, переключаемся на рабочее пространство Modeling, и видим, что у нас в окне 3D вида Blender сразу же перешел в режим редактирования, соответствующие меню появились. Здесь у нас пропало окно Timeline, которое нужно для анимации. Здесь у нас автоматически включилась вкладка с модификаторами, потому как она нужна нам при моделировании и так далее. И переходя в различные из пунктов меню, мы видим полную перенастройку нашего интерфейса для удобной работы, которая здесь указана в верхней его части. Возвращаясь на наше стандартное рабочее пространство, с которым мы работали, мы также можем здесь создать новый пункт, добавить уже какое-то существующее и изменить, либо же продублировать текущее состояние всех вот этих окон и режимов, настроить под себя и впоследствии данной вкладочки дать свое название. И таким образом вам не придется каждый раз перенастраивать блендер под себя, вы можете переключаться уже либо между предустановленными какими-то значениями, либо же создать какое-то свое для своих режимов работы, как вам удобно, и работать с ними.